Y también algo que es importante, no permitir las manipulaciones, que no hayan golpes de Estado técnicos o mediáticos. Por ejemplo, si la oligarquía de un país, los dueños del dinero, los que se sienten dueños de un país, tienen el control de los medios y manipulan, y manipulan, y manipulan, y manipulan, y manipulan, pueden lograr imponer a presidentes, autoridades, títeres que no representen a todo el pueblo, sino que estén al servicio nada más de una minoría. Eso en sentido estricto no es democracia, eso es oligarquía, con fachada de democracia. Entonces, por eso hay que seguir denunciando a los medios que no informan, que no son objetivos, que no se apegan a la verdad, sino que defienden intereses y que su propósito es saquear, es robar, en el mejor de los casos lucrar y que se quedan con lo que pertenece a todos. Ya hemos padecido nosotros eso, de cómo los medios encumbran a personajes y destruyen a opositores, los medios. Si nosotros estamos aquí por milagro, vaya que nos han golpeado históricamente. Acuérdense, cuando los videos de Ahumada, que se asocia este señor Ahumada con Carlos Salinas y con Diego Fernández y desde luego con Fox y el que estaba en gobernación, Krill y Televisa, me acuerdo que declaró no estará por ahí. No, lo que dio a conocer Ahumada, claro Andrés Manuel, Claro que este, fuimos nosotros. Sí, sí, está por ahí el, 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 el video y este, dice el mismo Ahumada que cuando ve el video que le muestra a Ahumada, donde le está entregando a Ahumada dinero a Maestro Bejarano, que estaba con una cara de felicidad, Salinas, esto es lo que necesitamos. Luego, cuando ve los videos Diego, lo mismo, que ofrecen creo que 20 o 30 millones de dólares ahumada por los videos. Y este, llega Diego, me cuenta, a una mesa, a un restaurante. Creo que es el presidente, ¿cómo se llama ahora? El que está en Reforma, donde se hospedó el presidente Biden. Intercontinental, sí. ¿No se llamaba presidente antes? Sí, sí. Llegó ahí a una mesa con sus balandronadas, agarró una servilleta y le hizo así. Así vamos a dejarla. Andrés Manuel, aunque no dijo así, este, se lanzaron durísimo y todos los medios, todos, 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 pero tengo infinidad de casos, muchísimos. Entonces, las campañas en medio, bueno, como ahora, si puedo hablar de esto, pues es porque ya hemos pasado por muchas, pero los medios en el país en los últimos tiempos han sido cómplices del saqueo, de la corrupción que imperó durante mucho tiempo. Ese es su enojo. Y les debería dar vergüenza querer que eso regrese. Porque si fuesen sensibles, si tuviesen una dimensión cívica, social, estarían internalizando, reflexionando de que ya no era posible mantener un régimen de corrupción, de injusticia, de privilegios, que eso no era conveniente para nadie. Estaríamos hundidos. Y ahora está bien la economía, hay empleo, aumentaron los salarios, hay gobernabilidad. Ellos mismos obtienen utilidades. No hay problema grave, pero se obnubilan, se ciegan y quieren seguir mandando. No quieren perder el privilegio de mandar. No quieren. Ojalá y recapaciten, porque si les fuera mal a la mayoría, si sí hay algunos que ya no están recibiendo, eh, por ejemplo, de los voceros, no de los de arriba, sino de los ayudantes, auxiliares, para no ser este, groseros. Ya no ganan un millón de pesos al mes, pero todavía reciben 200, no se quedaron sin nada. Y imagínense la satisfacción que... Vayan a los pueblos en donde niñas, niños, pobres están recibiendo sus becas, 12 millones de estudiantes pobres recibiendo becas. ¿Por qué no van ellos a celebrar eso, a sentirse bien? Te voy a comentar, fui el fin de semana a una gira a Guerrero y se nos hizo tarde.